Hello, guys. Am I audible? Hello friends, uh, let me know whether I am audible to you or not. Because in the last session, we had to drop it because of uh, low network coverage. Okay. I hope all of you have studied the chapter, the topic we have covered in the last week, in the last session. You may have some doubts, you can ask me. Very first, we will clear that. Then we will proceed for the next topic. Okay, I think... Hello guys, have you gone uh, through the text, third chapter? I mean, have you revised that? Okay, Kalindi Sitaram Lavanya. I think all of you have connected. Okay, so uh, we can start, I think. All right. Okay, I'm going to share my screen. Please uh, confirm whether it is visible to all of you or not, okay? Okay, tell me whether you can see screen or not. Is it visible? Okay, okay. Okay, so network is uh, okay today. So let's move. So friends, uh, as we have discussed the third topic or the third lesson that is applied history, it is divided into four uh, parts or there are four five topics okay five main topics out of which we have covered three topics okay the uh, that is what is applied history uh, applied history and research in various fields applied history and our present okay so we have seen what applied history is how history helps us in various aspect in various fields it also creates the opportunities for employment okay in the second part we have seen that is how history is important or how we can apply history in philosophy science and technology industry and commerce management arts humanities okay and how history is related to our present up to this i think we have seen am i right Okay, we have uh, completed that applied history and our present. So we will move for the fourth part. 
Wait, kids. Okay, so the for in third part, applied history and our present, we have seen how present our life, our present life, our current life is connected or related to the history. How we use our history in our present life. It creates job opportunities also. So the fourth topic, let's start. Management of cultural and natural heritage. Okay, there are Jaka please Sanskritic and Jaka in Isargi Kaplaz Warsa heritage. Hai. So, how to manage that? Okay, the management. Then, so we also happen contapadis, Stagi or contapadin Kilada. That's it in the heritage. Okay, first we will see cultural heritage, after that, we will see natural heritage. Okay, so what is in cult cultural heritage? So, it is in the form of human creations, it is of two types tangible and Intangible. They get cultural heritage, Mano Nirmita Steak of Mansa, the creation of the Anni Techadon Prakarait Mukheta. A tangible Anni, another one is intangible. Manjak Murtania Murta. Thorgat Murta Manjay Ashagusti that we can touch to them. Upon Tana Spursh Kurushak, Thorgat Murta, Shilpa Kalaka was to still there. So, what includes in tangible cultural heritage? Okay. Let's see. This type of cultural heritage includes ancient sites, buildings, artifacts, manuscripts, sculptures, and paintings. Okay. So, when you murta jika apple jika cultural heritage hai, so kai sanskriti varsa hai apna. The tema de kono kono dekho state that ancient sites. When you jika prachin sthala hai, ah India mod dekhi buildings. When you vegevala jika vastu hai, tya. Artifacts, Majavigla was to Banole Lejaka Kalakus Rijaus to Ite Puna manuscript Hastalikite. Okay, upon tenas per shakru shakto bagu shakto, so that's why they are tangible. Puna sculptures, Maja, Yamurti Ogerejaka, Chilpa Ogere. It includes in sculptures. Another one is paintings. Majika Chitra hit Chitra Kalajia hit the paintings Ogerahe. So these are our heritage, these are our cultural heritage. We can touch them, so they are called as tangible heritage. Another one is intangible, okay? So we cannot touch them. So these are called as intangible cultural heritage. The tema de kon kontego state are let's see, okay? The first one is oral traditions and their languages. Okay. Trapla jagai mokik paramparahit. Uh lokathasti lapum povodegato, kyo aplikai purana jekai gita hit. The Yajika Parampara Hit Yakaja apply oral traditions I and it applies other kernels at the upon Jika language of Porto. So these are included in intangible cultural heritage. Another one is traditional knowledge, which applies a paramparic damahe. Perte Yamadeta Puna social customs and rituals of celebrating festivals. Manja Aplejika Sanas Ramasamaram Bapan Sazrikar, the Techajaka, Sazrikaraja Parampara, Dharmic Vidya Hit. तो त्या सर्व काही अमूर्त सांस्कृतिक वारशामध्ये येतात इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स म्हणजे कला सादर करण्याचे जे काही वेगवेगळे स्टाइल्स आहे ज्या ज्या पद्धती आहेत पुन्हा त्या सुद्धा यातच इन्क्लूड होतात सर्टेन ट्रेडिशनल स्किल म्हणजे काही स्पेसिफिक काही ठराविक जे काही आपल्या कौशल्य आहेत परंपरागत कौशल्य आहेत तर ते यात इन्क्लूड होतं Communities, groups who represent such a traditions, customs, and skill. Thermang Yajakai Parampara, Kiwa, Hijakai traditions, Vagavajakai group, Samajatilahe, Tatikai, Tesuda, cultural heritage, one important ahit. So, this was about the cultural heritage, that is about the Sanskritic Varsa. Bata Sanskritic Varsa, Zokai Tiasa, Hit as a management Karaisa Majakun Kunta, that goes to include that, Tertama de Apanbagitla. Cultural मध्ये दोन टाइप्स आहेत टेंजिबल म्हणजे मूर्त आणि अमूर्त तर त्या प्रत्येक टाइप मध्ये वेगवेगळे प्रकारचे गोष्टी येतात सो लेट्स सी नेक्स्ट वन इज ओके जस्ट लेट मी क्लियर लेट मी मेक इट क्लियर वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट
Am I audible? <coughs> okay, you understood management of cultural heritage. What are the things that includes in cultural uh, heritage? आपले सांस्कृतिक वारशामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात मूर्त गोष्टी अमृत गोष्टी आता ज्या मूर्त गोष्टी आहेत त्या आपण बघू शकतो त्यांना हात लावू शकतो ओके सो दिज आर वेगवेगळे काही वस्तू आहेत ज्या वास्तू आहेत हस्तलिखित आहेत वेगवेगळ्या मूर्त्या आहेत मंदिर आहेत शिल्प आहेत किंवा आपले जे काही पुराणातील आपले प्राचीन ज्या काही स्थळं आहेत साईट आहे सो दिज आर इन मूर्त हेरिटेज ओके नना दर वन इज इंटॅन्जिबल म्हणजे अमूर्त की ज्यांना आपण हात लावू शकत नाही पण ते आपण अनुभवू शकतो एक लोक काही एका ग्रुप कडून दुसऱ्या ग्रुप कडे आपण ट्रान्सपोर्ट करू शकतो सो दिज आर इन इंटॅन्जिबल ओके सो दिस वॉज अबाउट कल्चरल हेरिटेज नाव लेट सी नॅचरल हेरिटेज वॉट इट इज द कन्सेप्ट ऑफ नॅचरल हेरिटेज गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू थॉट ऑफ बायोडायव्हर्सिटी सो आय थिंक ऑल ऑफ यू नो बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जैवविधता भारत हा एक जगातील एक मोठ्या पद्धत प्रमाणात बायोडायव्हर्सिटी असलेला देश आहे एक मोठ्या प्रमाणात जैविधता असलेला देश आहे भारत सो द कन्सेप्ट ऑफ नॅचरल हेरिटेज गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू दिस बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे नैसर्गिक वारशाचं जे काय आपण जतन संवर्धन करण्यात आहोत तर त्यामध्ये जैविधतेला महत्वाचं स्थान देण्यात आलंय तर नॅचरल हेरिटेज मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी इन्क्लूड होतात लेट सी इट इन्क्लूड द फॉलोइंग थिंग्स फर्स्ट वन इज फॉना सेकंड वन इज फ्लोरा थर्ड वन इज इकोलॉजी अँड जिओ जिओमॉर्फिक कॅरेक्टरिस्टिक्स which is crucial for sustaining the flora and fauna of a particular region manje apan ata natural heritage madhe kon kon ta gosht include hota the fauna manje ek prani thodkyat prani ji pranyanche je kay jamat ahe ta tya madhe manushya prani kiwa itar kon ta gosht asli prani ani another one is flora manje kay vanaspati srushti ahe ti ani punna third one is ecology तर ही जी काही इकोलॉजी अँड जिओमॉर्फिक कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज क्रिशियल फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा म्हणजे हे फोना आणि फ्लोरा म्हणजे वनस्पती आणि प्राणी यांना सस्टेन होण्यासाठी त्यांना जगण्यासाठी किंवा फुलफिलमेंट होण्यासाठी जे काही जिओमॉर्फिक्स आणि इकोलॉजी इम्पॉर्टंट आहे दीज आर इन्क्लुडेड इन नॅचरल हेरिटेज ओके इट इज इसेन्शियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्युचर जनरेशन टू प्रिझर्व अवर हेरिटेज तर आपल्या पुढील प्रिझांसाठी त्यांच्या फायद्यासाठी आपण जे काही आपलं कल्चरल हेरिटेज आहे नॅचरल हेरिटेज आहे तर ते संवर्धन करून त्यांचं जतन करून ठेवणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज व्हेरी इशेन्शियल अत्यंत महत्वाचं आहे युनेस्को द ग्लोबल ऑर्गनायझेशन दॅट हॅज अनाउन्स्ड सम डायरेक्टिव्ह विथ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ प्रमोटिंग द कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज तर मित्रांनो ऍज ऑल ऑफ यू नो वॉट इज युनेस्को ओके तर युनेस्को एक ग्लोबल संघटना आहे एक जागतिक संघटना आहे तर त्याने कोणकोणत्या गोष्टींना किंवा जे कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज आहे यांना प्रमोट करण्यासाठी यांना एक इम्पॉर्टन्स देण्यासाठी महत्व देण्यासाठी काही दिशादर्शक तत्व त्यांनी अनाउन्स केले आहेत किंवा ठरवले आहेत किंवा घोषित केलेले आहेत ओके ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव्ह लिस्ट ऑफ साईट्स अँड ट्रॅडिशन आर डिक्लेअर्ड ऍट वर्ड हेरिटेज तर ते काही जे त्यांनी डायरेक्टिव्ह घोषित केलंय किंवा त्यांनी जे काही ठरवलंय तर त्याच्या बेसिस वर त्याला कन्सिडर करून वेगवेगळे काही जे स्थळ आणि जे काही आपल्या परंपरा आहे त्यांना वर्ल्ड हेरिटेज म्हणजे जागतिक वारसा स्थळ आहे म्हणून त्यांना डिक्लेअर केलं जातं किंवा घोषित केलं जातं थोडक्यात भारतात पण अशा काही भरपूर साईट्स आहे किंवा भरपूर ट्रॅडिशन्स आहे तर त्या सर्वांना एक जागतिक वारसा म्हणून गृहित धरलेला आहे किंवा त्यांना डिक्लेअर केलेला आहे ओके त्यांना घोषित केलेला आहे so it depends on the directives it is based on the directives that is announced by unesco the list of unesco's world natural heritage now includes western ghats tar apla jo kai pachchim ghat apan jala manto tar to pan sadya unesco cha world natural heritage cha site madhe include jala hai manje apla jo kai pas ha pachchim ghat jo ahe apla jo pachchim ते कसे गेले अलॉंग दी कोस्टल एरियाज दॅट इज वेस्टल कोस्टल एरिया म्हणजे पश्चिमेकडील जो भारताचा जो कोस्टल एरिया आहे समुद्र किनारा आहे तर त्याच्या पॅरल 
एक लाइन गेलेली आहे माउंटेन्स रेंज आहे सह्याद्री सह्याद्री पर्वतरांगा इट इज कॉल्ड एज सह्याद्री पर्वतरांगा तर त्यामध्येच पश्चिम घाट आहे तर त्याला युनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज म्हणून घोषणा घोषित केलेला आहे ओके दिकास प्लॅट्यू इन द डिस्ट्रिक्ट सातारा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट ओके कास पठार तुम्ही नाव ऐकलंच असेल कास पठार हे एक वेगवेगळ्या वनस्पतींसाठी किंवा एक मोठ्या प्रमाणात ज्या काही औषधी वनस्पती असतील किंवा लुप्त होत चाललेल्या वनस्पती आहे तर त्यांसाठी प्रसिद्ध आहे कास पठार आणि ते साताऱ्याच्या सातारा जिल्ह्यामध्ये आहे इट ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द वेस्टर्न घाट म्हणजे या वेस्टर्न घाटचाच एक तो पार्ट आहे ओके फ्रेंड्स बिफोर ओके लेट्स कम्प्लीट दिस देन विल मूव्ह टू दिस टॉपिक ओके अट अ ग्लान्स एका दृष्टी क्षेत्रात आपण बघूयात की द इंडियन ट्रॅडिशन डिक्लेअर एज ओरल अँड इंटॅन्जिबल हेरिटेज म्हणजे युनेस्को नं ज्या काही भारतातील ओरल आणि इंटॅन्जिबल हेरिटेज घोषित केले ते कोणकोणते आहे सो दिस इज इन्क्लुडेड इन दिस बॉक्स अनादर वन इज कल्चरल हेरिटेज ओके सो नेक्स्ट वन इज नॅचरल हेरिटेज आणि लास्ट वन इज मिक्स्ड वन सो वी विल सी दॅट लेटर ऑन ओके सो ऍज वी हॅव सीन कास्ट पठा दॅट इज सिच्युएटेड इन सातारा डिस्ट्रिक्ट दॅट इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट ओके हॅव यू अंडरस्टूड अप टू दिस गाईज ओके कालिंद इज व्हेरी इज गिव्हिंग अटेन्शन एव्हरीबडी इज गिव्हिंग अटेन्शन ओके okay for some people uh, is there any problem because they are leaving the meeting or the class again joining don't do this okay your name is tanvi but uh, it is showing kalind here that's why i'm uh, taking this name okay so i hope you have understood that is what is cultural heritage and what is natural heritage why these are important what are the things that are included in that then we have seen uh, what is unesco we have discussed about unesco it's a directives to decide if uh, something is a uh, world heritage or not okay and there is uh, in the box some heritage world heritage from the india okay that are declared by unesco so let's move ahead okay so we have seen the kas pathar okay uh, here are the picture of kailasa temple where कैलास मंदिर वेरूल च कोणी कोणी बघितलंय हॅज एनी बडी व्हिजिटेड इट इन अ टी एट ओके नो ओके फ्रेंड्स यू हॅव टू सी इट यू हॅव टू व्हिजिट इट वेरूळ अजिंठा व्हेरी नाईस प्लेस व्हेरी इट इज व्हेरी अँशियंट ऑल्सो हा प्राचीन आहे ओके ओके आय सजेस्ट यू ॲज यू गेट टाइम please go and visit these cultural heritage okay kailas mandira cha vaishishtya asa hai ki apan barasda baghitla asal mitranno ki mandira cha bandkam adhi paya banto tyanantar mag tyancha binti banta nantar kal sadavla jato okay tyachavar parantu kailas mandira cha veru cha ek vaishishtya asa hai ki te tya kalche je kai shilpakar hote kiwa je kai karagir hote तर त्यांनी एक डोंगर पोखरून म्हणजे एक डोंगरला कोरून प्रथम त्याच कळस बनवला त्यानंतर बाकीच्या भिंतींनंतर बेस असं उलट एक वेगळ्या पद्धतीने त्यांनी एक काम केलेलं आहे सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो यू हॅव टू सी सो लेट्स मूव्ह अहेड कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज मॅनेजमेंट इज वन ऑफ द मेन अस्पेक्ट ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री सो फ्रेंड्स अप्लाइड हिस्ट्रीच म्हणजे एक जी काही उपयोजित इतिहास आहे की जो इतिहासाची माहिती करून आपण आपल्या जीवनामध्ये बदल करू शकतो किंवा आपल्या फायद्यासाठी वापरू शकतो तर त्याचा एक महत्वाचा पैलू आहे काय कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज मॅनेजमेंट सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक जे काही वारसा आहे त्याचं मॅनेजमेंट करणं हे अप्लाइड हिस्ट्रीचा एक पार्ट आहे एक पैलू आहे ओके एक अंग आहे प्रमुख द वर्क ऑफ कन्झर्वेशन अँड प्रिझर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज falls under the jurisdiction of archaeological survey of india and india state uh, state departments of archaeology okay tar mitranno aplyakade je kai cultural heritage ahe 
तर हे जे काही सांस्कृतिक आपलं जे वारसा आहे त्याचं जतन आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी कोणाकडे आहे तर इट इज ऍट आर्किओलॉजी सर्व्हे ऑफ इंडिया भारतात जो काही पुरातत्व विभाग आहे आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया त्याकडे आहे जो आपला काही हा वारसा आहे सांस्कृतिक तर त्याचं जतन आणि संवर्धन करण्याचा आणि आणखी प्रत्येक राज्याचं जो काही आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आहे भारतातील जे काही प्रत्येक स्टेट आहे कोणते स्टेज आहे तर त्यातील प्रत्येक राज्याचं जे काही आर्किओलॉजी जो पुरातत्व विभाग आहे तर त्यांच्याकडे याची जबाबदारी आहे ओके बिसाइड्स या व्यतिरिक्त इंटॅक इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज इज ऍक्टिव्हली वर्किंग इन दिस फील्ड ओके इंटॅक्ट इज इंटॅक्ट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज ही एक संस्था सुद्धा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वर्किंग आहे किंवा कार्यरत आहे या क्षेत्रामध्ये ओके फॉर प्रिझर्वेशन अँड कन्झर्वेशन ऑफ नॅचरल हेरिटेज the work of conservation and preservation of cultural and national heritage requires participation of experts from various fields so friends it is very important as we have seen to conserve and preserve our heritage but for that uh, we need some expert aplyala je ka heritage ahe ki yacha je sanvardhan ani tyacha kai jatan karayche ahe ya sathi aplyala vegalya field madhe जे काही तज्ज्ञ व्यक्ती आहे त्यांच्या सहभागाची गरज आहे ओके पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम व्हेरियस फील्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दे नीड टू बी ड्यूली अवेअर ऑफ कल्चरल सोशल पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ द हेरिटेज साईट म्हणजे जे काही हे जे तज्ज्ञ व्यक्ती आहेत जे इम्पॉर्टंट आहेत आपण आताच डिस्कस केलं तर त्यांना काही गोष्टींची माहिती असणं जाणीव असणं गरजेचं आहे तर त्यांना कोण कोणत्या गोष्टी माहीत असायला हव्यात जी हेरिटेज साईट आहे म्हणजे जे काही वारसा स्थळ आहे तर त्याची जे काही संस्कृती आहे त्याचं जे काही सोशल अँड पॉलिटिकल हिस्ट्री आहे त्याचं सामाजिक राजकीय जी हिस्ट्री आहे त्या स्थळाबद्दल ती माहीत असणं त्यांना अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे ओके कारण त्यानंतरच दे कॅन हेल्प टू कन्झर्व अँड टू प्रिझर्व हे संवर्धन जतन करण्यासाठी त्यांना जर ऍक्च्युली आधी माहीत असेल की या जागेचा इतिहास काय आहे या जागेची वेगवेगळी माहिती काय आहे इम्पॉर्टन्स काय आहे तर त्यानंतरच ते आपल्याला मदत करू शकतात प्रिन्सिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर युजफुल इन क्रिएटिंग अवेअरनेस अमॉंग दे ओके तर या गोष्टींसाठी आपली जी काय अप्लाइड हिस्ट्री आहे ती इम्पॉर्टंट आहे म्हणजे बघा हे कसं रिलेटेड आहे आपण अप्लाइड हिस्ट्री हा टॉपिक बघतोय तर अप्लाइड हिस्ट्रीमुळे बेनिफिट काय होतो तर तज्ज्ञ लोकांना त्या स्थळाबद्दलची जी काही हिस्ट्री आहे ती माहीत होते कल्चरल म्हणजे ते संस्कृती कोणत्या पद्धतीची होती त्या काळात सोशल स्टेटस काय होतं वगैरे वगैरे हे त्यांना माहीत होतं तज्ज्ञ व्यक्तींना मग त्या तज्ज्ञ व्यक्तींशी आपण मदत घेऊन वी कॅन कन्झर्व अँड वी कॅन प्रिझर्व अवर कल्चरल हेरिटेज ओके दस यामुळे यामुळे खालील गोष्टी होतात कोण कोणते आहेत लेट सी दे ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द कन्झर्वेशन preservation and development of the heritage site can be handled without causing any change in its original state okay tar apan jo kay atta discuss kela ki je kay tadne vyakti ahe tanna ti cultural history mait paije social political history mait paije tya site chi to ti mait aslana kay hoil the operation necessary for the conservation preservation and development of the heritage site can be handled without causing any change in the original state manje tya sthalache je kay original state ahe tyacha je kay swarup ahe original ta te change na karta tyat badal na karta apan tyancha preservation karu shakto tyancha sanvardhan karu shakto punna tyache development karu shakto okay to tya sathe vegle je operation ahe kon konte garje ch te apan karu shakto so next one is the local social uh, culture uh, structure and psychology of the local people challenges faced by them in the present situation and their expectations can be surveyed in details tar mitranno apan je kai conservation karnar ahot tar te conservation kartana ch aplyala veglya goshtin cha adhava gete to we can uh, survey in details various things the various thing konte konte hai local social structure manje ya stala madle je kai je local manje sthanik je kai samaj ahe tyacha structure konta ahe ओके त्यांची मानसिकता कोणत्या पद्धतीची आहे त्या लोकांची ओके चॅलेंजेस फेस बाय देम इन प्रेझेंट सिच्युएशन म्हणजे करंट सिच्युएशन मध्ये वर्तमान काळात त्यांना कोणकोणत्या प्रकारचे चॅलेंज फेस करावं लागतात त्यांच्या अपेक्षा कोणकोणत्या आहेत सो दॅट कॅन बी सर्वेड इन डिटेल्स तर यांचा आढावा आपण डिटेल मध्ये घेऊ शकतो ओके 
the third one is due precautions can be taken to avoid hurting the sentiments of the local people while completing the projects of conservation preservation and development of heritage tar mitranno baraj vela kay hota ki ekadi samja site ahe aplyala ek prachin ekadi site aplyala sapadli tar tithe aplyala utkhanan manje excavation karav lagta mag tithe kay je local person ahe te local people ahe te kay sthanik lok ahe tar tyanche interest asta tithe tyanche shedare zamin asel tyanche pik asti tar tyanche emotions yamule hurt hu shakta karan aplyala te preserve karnyasathi to area aplyala secure karna garjecha asto या सर्व प्रोसेस मध्ये द इमोशन्स कॅन बी हर्ट देअर सेंटिमेंट्स कॅन बी हर्ट तर त्या इमोशन्स हर्ट होऊ नये यासाठी वी कॅन टेक द प्रिकॉशन्स ओके इफ वी नो द हिस्ट्री अबाउट दॅट देर आर पीपल लिव्हिंग इट दॅट एरिया वी कॅन टेक द प्रिकॉशन्स आपण काळजी घेऊ शकतो त्यांचे इमोशन्स हर्ट होणार नाही जेव्हा जेव्हा आपण या प्रकारचे प्रकल्प किंवा प्रोजेक्ट राबवू त्यावेळी ओके द फोर्थ वन इज पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कॅन बी फॅसिलिटेटेड म्हणजे लोकल जे काही पीपल आहेत त्यांना आपण प्रिझर्वेशन मध्ये किंवा त्यांच्या कन्झर्वेशनचे आपण काय जो प्रोजेक्ट तज्ज्ञांच्या मदतीने आपण करतोय आपला पुरातत्व विभाग जो राबवतोय तर त्यामध्ये लोकल पीपल आहेत तर त्यांना पण आपण सामील करून घेऊ शकतो ओके सिस्टमॅटिक प्लॅन कॅन बी डिझाईन टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल्स इन अ क्रिएटिव्ह वे अँड क्रिएट बेटर अपॉर्च्युनिटीज ऑफ लायव्हिहूड आपण एक पद्धत सिर प्लॅन तयार करू शकतो ओके आपण एक प्लॅन बनवू शकतो टू एम्प्लॉय म्हणजे जे काही स्थानिक पीपल स्किल्स इन द क्रिएटिव्ह वे म्हणजे स्थानिक लोकांचं जे काही स्किल आहे त्यांचं जे कौशल्य आहे त्यांची जी काही सर्जनशीलता आहे म्हणजे क्रिएटिव्ह वे जो आहे तर तो वापरून आपण एक त्यांना एम्प्लॉय करू शकतो या प्रोजेक्ट मध्ये त्यासाठी आपण पद्धतशीर सिस्टमॅटिक प्लॅन बनवू शकतो आणि त्यांच्यासाठी जगण्यासाठी लाईवलीहूड साठी वी कॅन क्रिएट बेटर अपॉर्च्युनिटीज ओके हॅव यू अंडरस्टूड दिस व्हॉट इज कल्चरल हेरिटेज मॅनेजमेंट अँड नॅचरल हेरिटेज मॅनेजमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट ओके अँड हु इज नीडेड फॉर दॅट हाऊ एक्सपर्ट्स आर नीडेड फॉर दॅट अँड दॅट एक्सपर्ट शुड नो द हिस्ट्री ऑफ दॅट एन्शंट साईट दॅट हेरिटेज साईट ओके वी कॅन ऑल्सो इन्क्लूड द लोकल पीपल लोकल स्किल्स in the project of preservation and conservation of the heritage okay are you getting friends okay i hope you are not getting bored though 10th uh, history seems very boring but if you take interest it is not boring okay try to relate these situations विथ युअर नॉलेज म्हणजे तुम्हाला जे काही नॉलेज आहे आतापर्यंत हिस्ट्रीचं तुमचं जे पाचवी सहावी पासून शिकलेले आहात किंवा दहावी पहिली पासून सो ट्राय टू मॅच दॅट विथ दिस टॉपिक ते नॉलेज आणि किंवा आताच जो काही आपण चॅप्टर बघतोय तर याला एक त्यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न करा सो यू विल नॉट गेट बोर्ड आणि यू विल गेट इट इझिली यू कॅन ग्रास्प इट वरी इझिली ओके फ्रेंड्स आय होप यू हॅव अंडरस्टूड धीस okay so this was the fourth part of the lesson that is management of cultural and natural heritage okay friends uh, let's move to 3.5 that is fifth part of the lesson i think it is last part affiliated professional fields manje he kai je applied history ahe yeche shi kon konta gosht affiliated ahe kiwa susangat ahe veg vegle kai je professional field ahe kon konte je kshetra ahe tar ek त्याशाशी रिलेटेड आहेत आपण बघू शकतो ओके सो लेट सी दिस टॉपिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कॅन बी सपोर्टिव्ह इन डिसिजन मेकिंग विथ रिगार्ड टू रिस्पेक्टिव्ह लिगल प्रोव्हिजन अँड पब्लिक सोसायटीज इन द फॉलोइंग फील्ड ओके जर खाली एका जे चार प्रकारचे आपण फील्ड बघतात फर्स्ट वन इज म्युझियम अँड आर्का युज सेकंड वन इज प्रिझर्वेशन अँड कन्झर्वेशन ऑफ हिस्टॉरिकल साईट टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी एंटरटेनमेंट अँड मास मीडिया तर मित्रांनो हे काही जे चार प्रकारचे जे फील्ड आहेत ते हे फील्ड भारतामध्ये आहेत आणि या फील्डमध्ये बरेच जण एम्प्लॉयमेंट करतात जॉब करतात ओके मोठ्या प्रमाणावर रोजगार या फील्डने लोकांना दिलेला आहे तर या फील्डमध्ये वी हॅव टू मेक सम लिगल प्रोव्हिजन म्हणजे आपल्याला काही कायदे किंवा नियम या गोष्टी बनवायला पाहिजे समजा बनवायची गरज असते 
आणि पब्लिक पॉलिसी काही जे लोकांसाठी जे काही धोरणं आहे तर ती बनवणं गरजेचं असतं सपोज म्युझियम आणि आर्काईव वेगवेगळ्या प्रकारचे म्युझियम देशामध्ये आहे तर त्यांच्यासाठी जे काही रुल्स रेग्युलेशन आहे गव्हर्नमेंट बनवतं ओके त्याला म्हणतात लिगल प्रोव्हिजन्स अँड पब्लिक पॉलिसीज तर त्या गोष्टींसाठी गव्हर्नमेंटला जे काही कायदे नियम बनवणं बनवण्याची गरज असते तर त्यासाठी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कॅन बी सपोर्टिव्ह म्हणजे हे काही जे आपण हिस्ट्रीचं नॉलेज आहे तर ते माहीत असणं गव्हर्नमेंटला गरजेचं आहे आणि ते जे नॉलेज आहे ते गव्हर्नमेंटला कायदे बनवण्यासाठी नियम बनवण्यासाठी वेगवेगळं धोरणं ठरवण्यासाठी मदत करतं या फील्डशी रिलेटेड म्हणजे थोडक्यात म्युझियम आणि आर्काईव्ह तर थोडक्यात हे एक संग्रहालय असतात जतन करून ठेवलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्शियंट वस्तू म्हणजे प्राचीन वस्तू म्हणा तर त्या आपण ज्या काही संग्रहालय जपून ठेवलेल्या असतात तर त्यांची हिस्ट्री महत्वाची असते माहीत असणं महत्वाचे असते कारण गव्हर्नमेंटला जर त्याबद्दल काही कायदे बनवायचे असतील किंवा तुम्ही कोणत्या ठिकाणी कोणत्या गोष्टी म्युझियम बनवू शकता कोणत्या म्युझियम मध्ये काय ठेवू शकता यासाठी जे काही कायदे बनवायचे आहेत सो द हिस्ट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द गव्हर्नमेंट टू क्रिएट द लॉज रूल्स अँड रेग्युलेशन ओके तर हे जे काही चार फील्ड आहे ऍज वी हॅव सीन ओके वी विल सी दिस बॉक्स आफ्टर कम्प्लिटिंग द लेसन ओके सो एव्हरी फील्ड मेन्शन हिअर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सनल विथ स्पेशलाइज स्किल म्हणजे आपण आताच जे काही चार बघितले फील्ड बघितले जे काही क्षेत्र बघितले म्हणजे म्युझियम्स आर्काईव्ह पुन्हा हॉस्पिटॅलिटी आणि नेक्स्ट वन इज वॉट वॉज दॅट टुरिझम पुन्हा एंटरटेनमेंट अँड मास मीडिया प्रिझर्वेशन अँड कन्झर्वेशन ऑफ हिस्टॉरिकल साईट हे जे काही चार फील्ड आहे सो एव्हरी फील्ड रिक्वायर्ड एक्सपर्ट पर्सनल विथ स्पेशलाइज स्किल म्हणजे त्यांना एक ठराविक कौशल्य पाहिजे आणि एक्सपर्ट म्हणजे तज्ज्ञ व्यक्ती पाहिजे त्या फील्डमध्ये काम करण्यासाठी फॉर एक्झाम्पल आर्किटेक्ट इंजिनियर्स हिस्टोरियन्स आर्किओलॉजिस्ट म्युझियम क्युरेटर्स सोशोलॉ सोशोलॉजिस्ट आर्काईव्ह मॅनेजमेंट प्रोफेशनल्स लिगल एक्सपर्ट स्किल फोटोग्राफर्स म्हणजे थोडक्यात या जे काही फील्ड आहेत चार तर यामध्ये काम करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला आर्किटेक्ट लागतात म्हणजे स्थापत्य विशारद लागतात इंजिनियर्स हिस्टोरियन्स इतिहासकार लागतात आर्किओलॉजिस्ट म्हणजे ते जे काही पुरातत्व विभागाचे काही तज्ज्ञ आहेत ते म्युझियम क्युरेटर्स म्हणजे संग्रहालयांचे जे काही संग्रहालय पाल म्हणतात त्यांना संग्रहालय पाल पुन्हा सोशोलॉजी समाजशास्त्रज्ञ अर्काईव्ह मॅनेजमेंट प्रोफेशनल्स म्हणजे जे काही हे अर्काईव्ह आहेत तर त्यांना मॅनेज करणारे जे काही तज्ज्ञ व्यक्ती आहेत ते कायदे तज्ज्ञ स्किल फोटोग्राफर्स पाहिजे अत्यंत कुशल ओके एक्सेट्रा ऑफकोर्स दिस इज जास्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह लिस्ट म्हणजे हे काही आपल्याला सांगण्यासारखे झाले ठराविक लोक लागतात पण या व्यतिरिक्त पण आपल्याला मोठ्या प्रमाणात एक्सपर्ट लोक या फील्डमध्ये काम करण्यासाठी लागतात द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम मेनी मोर फील्ड इज रिक्वायर्ड ओके आणखी काही मोठ्या प्रमाणात जे काही क्षेत्र आहेत इतर काही क्षेत्र आहेत त्यांच्यामधून पण काही जे एक्सपर्ट आहेत त्यांची पण आपल्याला गरज पडते दिस एक्सपर्ट नीड टू हॅव ऍडिक्युएट नॉलेज ऑफ द एन्शियंट साईट्स तर या फील्डमध्ये काम करण्यासाठी जे काही एक्सपर्ट आहे त्यांना जे काही अँशियंट साईट आहे जे काही प्राचीन स्थळं आहेत तर त्यांचं ऍडिक्युएट म्हणजे पुरेसं नॉलेज असणं गरजेचं आहे द हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड ऑफ द स्ट्रक्चरल रिमेन्स अँड आर्टिफॅक्ट म्हणजे काय जे जे काय आपण समजा प्राचीन साईट्स आहेत तर त्या काळी जे काही त्याचे अवशेष शिल्लक आहे त्या वास्तूंचे तर त्या वास्तूंचं नॉलेज असणं इम्पॉर्टंट आहे त्यांचं बॅकग्राऊंड त्या मागच्या गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे ओके Project in the field of applied history can create various opportunities for these professionals. Manje he kai je professional lok ahe ta apan ata list bagitli, okay? Tar tya sarvanna vegvegla project madhe kaam karnyasathi history chi maiti asne important ahe. Tya sathi applied history is very important, okay? In this lesson we learned about the role of applied history in public training programs for understanding the importance of history okay ta thodkyat mitranno apan jawal pas ha chapter cover kela ani ya chapter madhe apan kay baghitla role of applied history manje applied history ji kay bhumika ahe public training program madhe manje apli je kay heritage apli history 
आपली जी काही हिस्ट्री आहे त्याचं इम्पॉर्टन्स समजून घेण्यासाठी जे काही वेगवेगळे प्रोग्राम आपण बनत करतो तर त्या प्रोग्रामचं जे काही महत्व आहे त्यामध्ये आपल्या हिस्ट्रीचं काय रोल आहे तो आपण या लेसन मध्ये बघितला पुन्हा वी हॅव सीन फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेअरनेस रिगार्डिंग द कन्झर्वेशन ओके क्रिएटिंग सोशल अवेअरनेस म्हणजे आपलं जे काही आपण संवर्धन करतोय त्याबद्दल आपण जे काही जनजागृती करतोय तर त्यामध्ये हिस्ट्रीचा रोल काय आपल्या हिस्ट्रीचा तो पण पाहिला आपण आपण आणखी काय पाहिलं प्रिझर्वेशन ऑफ पॉवर कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज म्हणजे आपलं जे काही सांस्कृतिक आणि जे काही नैसर्गिक वारसा आहे त्यांचं जतन करून ठेवणं गरजेचं आहे त्यामध्ये आपल्या हिस्ट्रीचा काय रोल आहे हे पाहिलं आपण पुन्हा युझिंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री फॉर दिस पर्पज टू एनहान्स द प्रोफेशनल स्किल ऑफ द पीपल अँड टू डेव्हलप इंडस्ट्रियल कमर्शियल फील्ड टू कॅरी आउट प्रिपरेटरी वर्क अँड प्लॅन फॉर इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन went somewhere oh. okay sorry for interruption okay to carry out preparatory work and a plan for effective my implementation of heritage project manje thodkyat je kai heritage projects ahe manje je kai varsa sthala ahet tar tanna preserve karnyasathi tanna jatan karnyasathi je kai project je kai prakalp akhle jatat tar tyamadhe tadne vyakti ahet okay त्यांना जे काही प्रोफेशनल स्किल हवं आहे ते स्किल कन त्या पद्धतीने येऊ शकतं त्यांना जर हिस्ट्री माहीत असेल किंवा त्या साईडचं नॉलेज असेल अँशियंट नॉलेज असेल त्या काळातील वेगवेगळ्या प्रकारच्या माहिती त्यांना असेल तर दे कॅन बी गुड प्रोफेशनल ओके आणि ते वेगवेगळे प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करू शकता वेगवेगळे प्रकल्प राबवू शकता तर या सर्व गोष्टींसाठी आपला इंडस्ट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ओके इट इज इसेन्शियल टू अवॉइड वायडलायझिंग ऑफ हिस्टॉरिक अँड पब्लिक प्लेसेस and to ensure that they are preserved for the benefit of future generation okay mitranno tar aplya je kai pudhe yenare je kai pidya ahet bhavishyatil je kai pidya ahet tar tyancha fayda sathi aplyala he historic ani je kai ancient aplya je kai heritage ahe tar te preserve karun thevna very important tyancha jatan sabadan karna phar mahatvacha ahe so this was about the third lesson and we have successfully completed this lesson but we have to see some uh, other things okay let's see indian music in museum in kolkata the okay let me clear whether i am audible or not is my screen visible to all of you have you understood this topic or this lesson what this lesson is all about it is about upayojit itihas applied history okay so we will see some topics that are uh, enclosed in a box so we will see the kolkata museum kolkata madhe ek sangralay ahe so some brief information about that in uh, the indian museum at kolkata was founded by asiatic society in 1814 okay common era mai 1814 madhe asiatic society asian asiatic society apan first chapter madhe pan baghitle hai majha mate ओके सो यू हॅव टू रिलेट लाईक दिस एशियाटिक सोसायटी कोणी स्थापन केली होती किंवा त्यामध्ये कोण कोण इन्क्लूड होते ओके तर हे काही इंडियन म्युझियम आहे कोलकाता मधलं हे अठराशे चौदा मध्ये एशियाटिक सोसायटीने एस्टॅब्लिश केलं होतं किंवा त्याने स्थापना केली होती ओके नॅथनिल व्हिलेज डॅनिश बोटॅनिस्ट वॉज द फाउंडर अँड द फर्स्ट क्युरेटर ऑफ द म्युझियम तर हा नॅथनिल वॅलीज हा एक डॅनिश बोटनिस्ट होता एक बोटनी म्हणजे एक वनस्पतीशास्त्राचा अभ्यास करणारा एक डच माणूस होता डच डॅनिश म्हणजे डेन्मार्क संस्थापक कदाचित ही वॉज द फाउंडर म्हणजे त्यांना संस्थापक आहे तो अँड ही वॉज द फर्स्ट क्रिएटर हा पहिला त्याचा संग्रह पाल सुद्धा होता म्हणजे त्यातलं काही जे मॅनेजमेंट आहे हा स्वतः बघत असे ही फोटोग्राफ ऑफ द म्युझियम सीन हिअर इज डेटेड ऑन नाईन्टीन झिरो फाय ओके नाईन्टीन ओ फाय एकोणीसशे पाच मध्ये हा फोटो माझ्या मते काढलेला आहे ओके द म्युझियम हॅज थ्री मेन डिपार्टमेंट हे जे काही इंडियन म्युझियम आहे कोलकाता मध्ये त्याचे मेन तीन डिपार्टमेंट आहे आर्ट्स आर्किओलॉजी अँड अँथ्रोपोलॉजी म्हणजे कला पुन्हा पुरातत्व शास्त्र आणि पुन्हा अँथ्रोपोलॉजी म्हणजे मानव जीवनाचा अभ्यास करणारी गोष्ट ओके थोडक्यात इव्होल्युशन इट इज अँथ्रोपोलॉजी Other affiliated dep- uh, departments are conservation, publication, photography, 
exhibition presentation model making training library security okay all these are other departments apart from three main departments okay in the indian museum so you can you will be asked a question on this so please remember this topic okay let's see archives with, with a distinct or uh, distinct purpose the main office of national film archive of india is located in pune maharashtra भारतातील ज्या काही महत्वाच्या फिल्म आहे इंडियन फिल्म दुर्मिळ आपण म्हणतो रेअर तर त्यांना प्रिझर्व करून ठेवणं आपल्या भविष्या भविष्यातील पिढ्यांना बघण्यासाठी टू कॅटेगराईज द इम्पॉर्टंट ऑस्पेक्ट ऑफ फिल्म्स टू क्रिएट डॉक्युमेंटेशन अँड कॅटलॉग अँड कॅरी आउट रिसर्च इन द फिल्ड ओके टू कॅटेगराईज द इम्पॉर्टंट ऑस्पेक्ट ऑफ फिल्म त्यांच्यावर डॉक्युमेंटेशन करणं कॅटलॉग्स बनवणं कॅरी आउट रिसर्च इन दिस फील्ड त्या क्षेत्रामध्ये संशोधन करणं टू इस्टॅब्लिश सेंटर फॉर डिस्टमिनेशन ऑफ फिल्म कल्चर ओके देर आर थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्ह इट सराउंड so friends i have got this that is kolkata indian museum at kolkata and archives that is my national film archive okay have you understood this okay is it okay now friends am i audible now okay 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 so this is in the box so you have to read it okay we will uh, take the next one that is clay tablets yavar kai tar lilil dispay inscriptions kai tar ite or lilil ahe the earliest museum in the world was discovered during the excavation at the city of ur in mesopotamia mesopotamia mai tik tumhala guys you know mesopotamia okay at least ashi harappan sanskruti ahe harappan culture harappan civilization tashi jagatle ek sarva juni mesopotamia mesopotamia manun ek civilization hoti it disappeared manje ti nashta jali harappa pramanech tar jagatle sarvat pahile je sangrahalay je museum ahe तर ते हा मेसोपिटियमिया म्हणजे उर या मेसोपिटिमियम सिव्हिलायझेशनच्या एका सिटी मध्ये आहे त्या सिटीचं नाव आहे उर ओके तर जगातलं सर्वात पहिलं म्युझियम संग्रहालय तिथं सापडलं उर या ठिकाणी इट इज इन मेसोपिटिमिया द एक्सक्वेशन वी आर कंडक्टेड बाय सर लिओनार्ड ओली म्हणजे एकोणीसशे बावीस ते चौतीस हे काही जे बारा वर्ष आहेत या काळामध्ये तेथे उत्खनन करण्यात आलं एक्सक्वेशन करण्यात आलं आणि त्यामध्ये त्यांना हे जे काय आहे हे संग्रहालय एक म्युझियम सापडले सो दिस म्युझियम वॉज बिल्ड बाय द प्रिन्सेस ऑफ मेसोपोटेमिया म्हणजे काय मेसोपोटेमिया जी काही संस्कृती होती सिव्हिलायझेशन होती तर त्याची जी काही राजकुमारी होती तर तिने हे म्युझियम बांधलं असं सांगण्यात येतं हर नेम वॉज एनी गॅल्डी तर तिचं नाव एनी गॅल्डी होतं व्हेरी इंटरेस्टिंग नेम शी हर्सेल वॉज द क्युरेटर ऑफ द म्युझियम तर ती संग्रहालयाची काही जी जबाबदारी आहे जे काही व्यवस्थापन आहे ती स्वतः बघायची शिवज द क्युरेटर संग्रह संग्रहालय पाल असं म्हणतात ए नोट वर दी फीचर ऑफ दॅट म्युझियम इज द क्ले टॅबलेट इन्स्क्राइब्ड 
with the descriptions of exhibited artifacts. Okay, that's a common feature. Manje ek voice system manje ek three tablets hai, and you can see the inscription on it. Uh, something is uh, recorded or uh, inscripted on it. Okay, this was about the earliest museum in the world. So, friends, in this chapter, we also seen what is the UNESCO's declared sites in India. Maja UNESCO ne Bharata jagai cultural and natural heritage cha jagai sites ahe. Te the kon kon te ahit, kon kon te declared ke le ahit te apan bhagoyat. So the first one is uh, the Indian traditions declared as oral and intangible heritage. Maja jagai mauchi ka apne jab parampara ahe intangible. Amurta jagai Bharata til jagai gusti ahe. Te tyanna UNESCO ne World Heritage. Manu declare ki lela hai. Tikan kon ta hai bhagwat. Do na thar ek mat ek ten declare ki lai kutiya term Sanskrit theater. Maja ek Sanskrit nati kala hai. Kerala til puna tradition of Vedic chanting. Maja patham parampara hai. Shlok ho gere. Ram lila hai traditional performance of the Ramayana in Uttar Pradesh. Manje North Maharashtra, North Bharata madhe Uttar Bharata Uttar Pradesh madhe. Ramila Haik Matos of Prakarakila Dato, Yamade Ramacha Gure part Ram Mayana Tlugu Jagai with Tibushae, the Tenshi part play Kilizata Raman, a religious festival and ritual theater of Garval Himalayas. Okay, this is also heritage. So you can go through it. There are too many. Now, World Cultural Heritage Site. मंजे इंडिया तील जगह वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट आहे तर त्या कोण कोण ते या या वरती आपण जे बघितले आता जस्ट अब वी हैव सीन दीज आर इंडियन कल्चरल हेरिटेज ओके एंड दिस आर द डिक्लेअर्ड बाय युनेस्को वर्ल्ड कल्चरल तर आग्रा फोर्ट म्हणजे आग्राचा जो किल्ला आहे पण अजंता केव्स म्हणजे अजंताचे जे काही लेणे आहेत त्या वेरूळ केव्स म्हणजे वेरूळला जे काही कैलास मंदिर किंवा जे काही तिथले केव्स आहेत त्या पुन्ना ताज महल as we all know group of monuments and महाबलीपुरम महाबलीपुरम में देखा है मंदिर अंसर जो का ग्रुप है तो एक वर्ल्ड हेरिटेज है पुन्ना सूर्य मंदिर सन टेम्पल कोनार्क कोनार्क तो जो का सूर्य मंदिर है ते चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा गोवा में दे मोटे परमात्मा चर्चेस है ते फतेहपुर सिकरी हम्पी हम्पी ऐसे कई जो मॉन्यूमेंट्स हैं ते खजुरा हो ओके खजुरा हो तो जो कई मंदिर हैं तो वास्तव हैं त्या एलिफंटा केव्स ओके हे वेगवेगळे कलामध्ये वेगवेगळे साहित्य डिक्लेअर केले आहेत दीज आर टू मेनी ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज ओके आपण या कल्चरल बघितलं सो नेक्स्ट वन इज नेचुरल हेरिटेज नेचुरल म्हणजे नैसर्गिक गोष्टी प्राणी वनस्पती यांच्याशी संबंधित भारतात कोण कोणते वर्ल्ड साइट आहेत ओके काजीरंगा नॅशनल पार्क म्हणजे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा येथे एक शिंगे गेंडा है बहुत एक मजे में तो एक शिंगे गेंडा सा एक उद्याना है नंतर केवल डियो नेशनल पार्क मानस वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी सैंक्चुरी ओके सुंदरबंस नेशनल पार्क ओके भारत जी जो कहे बंगाली वागा है सुंदरबन में दे नंदा देवी वैली वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क वेस्टर्न गार्ड ये बात National Park. Okay. So all this was about the third chapter. In short, we will move through the exercise. Okay. So if anybody having problem up to this, please ask. Okay, I will just go through the exercise, what it includes. Today we will just finish the third topic, okay? In the tomorrow's topic or the tomorrow's session, we will start the fourth chapter. So I advise all of you, you can read or you can start to read some topics from the fourth chapter so that you will be not totally new tomorrow for this chapter okay 
उद्या तुम्हाला ना फार नवीन वाटणार नाही त्यामुळे अगोदरच थोडासा तुम्ही जर चौथ्या चॅप्टरच काही पाठ जर वाचला इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू सो हिअर इज फिल इन द ब्लँक्स द अर्लिएस्ट म्युझियम इन द वर्ल्ड वॉज फॉर डिस्कवर्ड इन एक्सप्रेशन ऍट सिटी ऑफ ओर दॅट इज इन मेसोपोटेमिया सिव्हिलायझेशन ओके द नॅशनल आर्काईव ऑफ इंडिया इज इन वेअर न्यू दिल्ली द बी क्वेश्चन ओके उपप्रश्न बी आयडेंटिफाय द रॉंग पेअर चुकीची जोडी ओळखायची आहे कुठे यट्टाम आपण आता जी काही लिस्ट बघितली जी काही इंटॅन्जिबल आणि ओव्हरऑल जे काही हेरिटेज आहे आपलं ट्रॅडिशन सो कुठे यट्टाम इज रिगार्डिंग टू दॅट संस्कृत थिएटर केरला रमन डान्स फ्रॉम इन वेस्ट बंगाल ओके यू हॅव टू गो थ्रू दॅट टॉपिक विच इज कवर्ड इन द बॉक्स there are too many so read many times so it can get in your mind in your brain uh the second question is explain the following concept applied history so friends in this chapter i have explained so many times what is applied history upayojit itihas manje kay you have to give in brief what is this concept थोडक्यात हिस्ट्री आपण मानवाच्या बेनिफिट साठी मानवाच्या फायद्यासाठी कशा पद्धतीने वापरतो किंवा आपण वापरू शकतो सो दिस इज अप्लाइड हिस्ट्री पुन्हा आर्काइव्ह याबद्दल पण आपल्याला लिहायचं आहे यू कॅन गो थ्रू द टॉपिक ऑफ द लेसन थर्ड वन इज अँसर द फॉलोइंग इन द ट्वेंटी फाय टू थर्टी वर्ड्स ओके पंचवीस ते तीस शब्द उत्तर द्यायचे एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ पब्लिक history okay in the starting of the lesson we have seen what is public history it is enclosed in this that box the first box at the starting of the topic of the lesson next one is what is the role of unesco in the context of heritage sites sir unesco that is the world organization which provides the directives to decide whether a site should be world heritage or not whether it should be cultural or national heritage or not it provides the directives so on the basis of that directives we can decide whether this site should be world heritage or not okay you can also write this third one is find out the world cultural heritage sites located in maharashtra and राईट देअर नेम्स म्हणजे महाराष्ट्रात कोण कोणत्या ज्या वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साईट आहे तर त्या तुम्हाला लिहायच्या आहेत किंवा यू हॅव टू राईट देअर नेम्स तर कोण कोणते आहेत वेरूळ अजेंडा आहे त्यांचे जे काही केव्ज आहेत या तर आपल्याला माहितीच आहे या व्यतिरिक्त कोणते आहेत यू कॅन फाइंड फोर्थ वन इज कम्प्लीट द फॉलोइंग कन्सेप्ट चार्ट कल्चरल हेरिटेज टॅन्जिबल इनटॅन्जिबल फ्रेंड्स वी हॅव टेकन धीस इन ग्रेट डिटेल्स ओके आपण एकदा डिटेल मध्ये बघितले सविस्तरपणे बघितलं तर टॅन्जिबल म्हणजे काय इनटॅन्जिबल म्हणजे काय अँड विच थिंग्स इन्क्लुडेड इन दिस टू टॉपिक्स द फिफ्थ वन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्हिंग रिझन तुम्हाला कारण द्यायची खालील स्टेटमेंटची इट इज एसेन्शियल टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ टेक्नॉलॉजी ओके इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन वी हॅव सीन ओके रिसर्च इन व्हेरियस फील्ड अप्लाइड हिस्ट्री अँड रिसर्च इन व्हेरियस फील्ड इन दॅट टेक्नॉलॉजी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इज वन ऑफ द पार्ट सो यू हॅव टू राईट द प्रॉपर रिझन फॉर दॅट स्टेटमेंट ओके तर टेक्नॉलॉजीची हिस्ट्री माहीत करून घेण्यासाठी आपल्याला तिची म्हणजे प्रगती कश कोणत्या कोणत्या पद्धतीने झाली कोणत्या काळात कोणते शोध लागले ओके सो व्हेरी इम्पॉर्टंट सो यू हॅव टू राईट दिस द नेक्स्ट वन इज द लिस्ट ऑफ ऑल हेरिटेज साईट इज अनाउन्स्ड बाय युनेस्को ओके ॲज वी हॅव सीन इट प्रोव्हाइड द डायरेक्टिव्ह फॉर दॅट राईट इलॅबोरेट अँड सविस्तर उत्तर लिहा हाऊ इज द मेथड ऑफ हिस्ट्री युजफुल इन रिसर्च ऑफ सायन्स लाईक ओके यू हॅव वी हॅव टेकन ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल्स विथ द एक्झाम्पल्स रिअल लाईफ एक्झाम्पल्स ओके in science in arts in management studies how can we correlate applied history with our present 
So this was a 3.3, I think. It was the third part of the lesson. That is, applied history, applied work, and the work of the work of the work of the work of the work. So you can go through that and you can write this, not very big. Uh, or this is not a challenging question. Third one is suggest at least 10 solutions for preservation of sources of history. Okay, Jaka is history jita sajika sadnai ti preserve karna sati kon kon te dhago sti upay to misa sushakta til hai chahe. Okay, you can suggest on your own. Fourth one is what objective can be fulfilled through the heritage projects. Okay, heritage projects. Friends, we have seen five objectives minimum five objectives that can be fulfilled through uh, heritage projects. Okay, while implementing the uh, heritage projects, these are the one, two, three, four, and five. These are the minimum thing. Uh, things that we can fulfill okay so not a big deal here is one project also given uh, if you get time sorry you have a lot of time so show indian heritage sites on the map of india take one map go through it and locate where the various sites are located on the map okay this is one project for you so friends this was everything about the third lesson okay so how was this uh, lesson okay okay kalindi yes 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 fourth lesson is out of syllabus right 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 Right, it is ex excluded from the syllabus due to uh, time constraint. Okay, so as uh, due to COVID-19 situation or the pandemic, the colleges or the uh, schools are not yet opened. So very less time at the schools to teach. So they have reduced the syllabus. Ah, Tanvi, Tanvi, right. Okay, so friends, uh, you understood today's topic. How was this session? Okay, so we will start the fifth topic directly. It is excluded from the syllabus. Okay, was this topic uh, interesting? This session interesting? Okay, okay, okay. If you have doubts, please ask. Or if you need some information about some topics in detail, please ask me. I will give you all detailed information on that also. But uh, we have to cover your syllabus by December ending or starting of the January. When you apply December, you January be syllabus. Some boys are here. So we have to take it systematically. Ma Sarona Marathi Samastana Kikaina Hindi Yogare Samasta Bhakti. Okay, Saranchana Avaruntaka Taiki Marathi Samasta Sen. Because after English, I am directly taking Marathi in Marathi. Okay. So friends, all this was about today's topic, okay? It was third lesson. Uh, I will tell you one thing. I will tell you that 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 I will tell so if you take so many revisions of the topic, you need not to keep remember to mala pathantar karna chi garaj padna nahi. Ata samda he tin lesson apan complete kili. So tumi don da tin da continue zar vachat gile. Pariksha madhe tu mala direct to page art fil ki. Am kya page or ha topic ahe ani ya ya topic madhe he point ahe. It is called as photographic memory. 
फोटोग्राफिक मेमरी म्हणतात याला तर जेवढ्या वेळेस तुम्ही ते पुस्तक डोळ्यांखालून घालील समजा टाकशाल किंवा बाक्षाल तर तुम्हाला ती तुमच्या मेमरीमध्ये फिट बसेल ओके यू कॅन अप्लाय दिस टेक्निक फॉर अदर टॉपिक चालसो ओके ट्राय दिस आता तुम्हाला त्याचे रिझल्ट येतील की नाही आय डोंट नो बट वेन आय वॉज इन टेन्थ आय प्रिफेअर्ड विथ दिस मेथड so i hope you will also get the result from this technique okay pathantar manje kich kat asta kon kon tya gosti tumhi laga paat karnar ahet tyamule tumhi you go through the topic for more times manje jasta vela to topic dole khalun gala vachan kara i am stopping the presentation okay so it is about uh, it is going to be 9 pm okay friends so you can leave one by one so goodbye to everybody